الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الوت ارلالن நிகரில்லாத அன்புடையவன் ஏக வல்லவன் அல்லாஹுவை போற்றி புகழ்ந்து ஆரம்பம் செய்கின்றேன் புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹுக்கே சொந்தம் அலமதுல்லா சலாத்தும் சலாமும் நபிகள் சல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அதே போன்று யாரெல்லாம் அன்னாருடைய வாழ்க்கையை பின் பின்பற்றி சென்றார்களோ பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறார்களோ பின்பற்றவிருக்கிறார்களோ எல்லா அல்லாஹினுடையார்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக அன்புள்ள சகோதரர்கள் அல்லாஹினுடையார்களே நிறைய கட்டளை கேட்ப அவனுடைய மாளிகை மசிதிலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் அல் குரான் என்றும் நபிகள் சல்லல்லா ஹலேசனுடைய சுண்ணாக்கள் என்றும் அவைகள் நாம் இங்கே எடுத்துச் சொல்லப்படுகின்றனவோ அவைகளை நம் வாழ்வில் எடுத்தும் தடைகளாக சொல்லப்படுகின்ற காரியங்களை தவிர்ந்தும் அல்லாஹை பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு அடியனுக்கும் அப்பால் உங்கள் அனைவருக்கும் வசிய செய்கின்றேன் நினைவுபடுத்துகின்றேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாஹனுடையார்களே இன்றைய குதுபா பிரசங்கத்தில் பொருளாதாரத்தை தூய்மையாக திரட்டுவோம் என்ற ஒரு தலைப்பு நமக்கு தெரிவு செய்து தரப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹினடியார்களே இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரையில் ஏன் இன்றைய காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மார்க்கத்தோடு தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் இஸ்லாமிய அறிவு அது பற்றி தெளிவில்லாதவர்களாக இருக்கட்டும் வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் பொருளாதாரத்தை திரட்டுகின்ற போது அதில் பெரும்பாலானவர்கள் அல்ல அருள் செய்தவர்களை தவிர பெரும்பாலானவர்கள் அதில் உள்ள சரியான நிலைப்பாடுகளை அறியாதவர்களாக நான் சம்பாதிக்கின்ற இந்த பொருளாதாரம் இது தூய்மையான முறையில் தான் என் கையிலே வந்து சேருகிறதா இந்த பொருளாதாரம் சரியான முறையில் தானா நான் இதை திரட்டி கொண்டிருக்கிறேன் இது எனக்கு பொருத்தமான முறையில் தான் வருகிறதா என்கிற சிந்தனை இல்லாமல் திரட்டுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக இந்த தலைப்பு அடிக்கடி நினைவுபடுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இன்றைய சமூகம் இருந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் காண்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலைவசலமன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எத்தி அல நாசி ஜமான் ஒரு காலம் வரும் அது எப்படிப்பட்ட காலம் என்று சொன்னால் லா இபாலி அல் மர் ஓ மா அஹத் அமின் ஹோ அமின் அல் ஹலாலே அமின் அல் ஹராம் ஒரு காலம் வரும் அது எப்படிப்பட்ட காலம் என்று சொன்னால் மனிதன் பொருள் பொருளாதாரத்தை தேடுவான் அவன் தேடுகின்ற அந்த பொருளாதாரம் அவன் கைவசம் வந்து சேருகின்ற போது அமின் அல் ஹலாலி அமின் அல் ஹராம் இது ஹலாலான முறையில் வந்ததா அல்லது ஹராமான முறையில் வந்ததா பொருத்தமான பொருளாதாரம் தானா அல்லது அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு முரணான பொருளாதாரமா என்கிற சிந்தனை இல்லாமல் பொருள் திரட்டுகின்ற ஒரு காலம் வரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலேசம் அவர்கள் சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தை நாங்கள் அடைந்திருக்கிறோம் என்று சிந்திக்கிற அளவுக்கு ஒரு காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் சகோதரர்களே பொருளாதாரத்தை திரட்டுகின்ற போது அது தூய்மையானதா இல்லையா என்று சிந்திக்காத ஒரு காலகட்டமாக இருப்பதனால் கண்டிப்பாக நமக்கு மத்தியில் குரான் ஹதீஸ் பேசுகின்ற பள்ளி வாயல்களிலே சம்பந்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட நாமும் இது பற்றிய தெளிவோடு இது பற்றி நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டிய கட்டாய தருணத்திலே நானும் நீங்களும் இருக்கிறோம் என்பதை ஆரம்பமாக உங்கள் மனதிலே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே 
இந்த மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதை கண்டிப்பாக சொல்லுகின்ற மார்க்கம் ஏனைய மதங்களுடைய கோட்பாடுகளை பார்ப்பு பார்க்கின்ற போது இஸ்லாத்தினுடைய இந்த சம்பாத்தியம் என்கிற விஷயத்தில் இஸ்லாம் அழகான வழிகாட்டல்களை வழங்கியிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கண்டிப்பாக ஒரு மனிதன் சம்பாதித்து உழை உழைத்து தான் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை அழகாக வலியுறுத்தி சொல்லுகின்ற மார்க்கமாக இந்த மார்க்கம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நபிமார்களுடைய வரலாறை நாங்கள் படித்தோமாக இருந்தால் நபிமார்கள் தங்கள் சம்பாத்தியத்தை தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவர்களாக சுயமாக சம்பாதித்து அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை திரட்டினார்கள் அதனூடாக அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் என்பதை வரலாறு எங்களுக்கு சகிகான முறையிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் அன்னவர்கள் ஒரு தச்சனாக இருந்தார்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நபிமார்கள் எல்லோரும் ஆடுமைப்பு கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நானும் ஆடுமைப்பவனாக இருந்தேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அந்த நபிமார்கள் கூட சம்பாதித்து சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மற்றவர்களிடத்திலே கையேந்துவதை விட்டும் அவர்கள் தூரப்பட்டிருந்தார்கள் அதை அவர்கள் வெறுத்திருந்தார்கள் ஹக்கீம் உபுன் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹனவருடைய வரலாறு அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேஸ்வரம் இடத்திலே ஹக்கீம் உபுன் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹனவர்கள் வருகிறார்கள் யாரசூல் அல்லா ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்களேன் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலேஸ்வரத்தில் ஹக்கீம் உபுல் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் கேட்கிற போது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலேஸ்வம் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அவர் அதை வாங்கி கொண்டு போய் தன்னுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்துவிட்டு கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு மீண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலேஸ்வரம் இடத்திலே வருகிறார் யாரசூல் அல்லா ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்களேன் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் இரண்டாவது தடவை மூன்றாவது தடவை கொடுக்கிறார்கள் மறுபடியும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசத்தில் ஹக்கீம் உபுனல் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் வந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் கொடுத்து விட்டு உபதேசம் செய்கிறார்கள் யா ஹக்கீம் ஹக்கீமை கொஞ்சம் கவனித்துக்கொள் இந்த பொருளாதாரம் இருக்கிறதே இது மிகவும் சுவையானது டேஸ்டான ஒரு சாமான் தான் இந்த பொருளாதாரம் என்பது ஆனால் இதை நாங்கள் கையிலே எடுக்கின்ற போது உள திருப்தியோடு நாங்கள் இதை கையிலே எடுப்போமாக இருந்தால் மன திருப்தியோடு இதை கையிலே நாங்கள் வாங்குவோமாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா இதில் அபிவிருத்தி செய்கிறான் பறக்க செய்கிறான் திருப்தி இல்லாமல் மனதிலே அந் எந்த விதமான திருப்தியும் இல்லாமல் இந்த பொருளாதாரத்தை நீ கையிலே எடுப்பாயாக இருந்தால் இதனை அல்லாஹு தாலா இதில் இருக்கக்கூடிய பறக்கத்தை அபிவிருத்தி அல்லாஹு தாலா இல்லாமல் செய்து விடுகிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு உபதேசத்தை செய்கிறார்கள் அல் எது அல்யா கைரும் மின் அல் எது சுஃப்லா அதாவது எடுக்கிற கையை விட கொடுக்கிற கை தான் சிறந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாகவே இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்றவரிடத்திலே கேட்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கக்கூடாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹலேசம் அவர்கள் ஹக்கீம் உபுன் அல் ஹிசாம் ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு உணர்த்தி கொடுக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களை அல்லாஹு நடியார்களே இன்றைய சமூக நிலைப்பாட்டை நாங்கள் பார்க்கிற போது சம்பாத்தியம் என்று சொல்லி வந் வந்துவிட்டால் இன்று சம்பாதிக்கின்ற இந்த பொருளாதாரத்தினுடைய அந்த முறைமைகளை இன்று சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது என்று சொன்னால் பொருளாதாரத்தை ஒருவன் சம்பாதிக்கிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய அந்த தொழிலை வைத்து அவனை மதிப்பிடுகின்ற ஒரு நிலையை இன்று நாங்கள் சமூகத்திலே பார்க்கிறோம் இஸ்லாம் சம்பாதிக்க சொல்கிறது தனது உழைப்பிலே சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்கிறது ஒரு மனிதன் நமது சமூகத்தினுடைய பார்வையில் ஒரு நாட்டாமை வேலை செய்யக்கூடியவனாக இருந்தால் அவனை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கும் ஒரு கடைக்கு முதலாளியாக இருந்தால் அந்த மனிதரை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கும் என்று சொன்னால் இருவரையும் இரண்டு தரத்திலே வைத்து பார்ப்பார்கள் இருவரையும் அவர் முதலாளி என்று வந்துவிட்டால் அவரிடத்திலே பெரிய பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருக்கு இரண்டு மூன்று கடை இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் தனியாக சொந்தமாக பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் அவரை ஒரு கண்ணோட்டத்திலே சமூகம் பார்க்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு நாட்டாமை வேலை செய்யக்கூடியவர் கூலி வேலை செய்யக்கூடியவர் கடையிலே சம்பளத்துக்கு இருக்கக்கூடியவர் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி அவர் பார்வை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் சாதாரணமாக தரக்குறைவாக இந்த சமூகம் நோக்கும் கடைக்கு முதலாளியையும் பேமெண்ட் வியாபாரியையும் இன்றைய சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது என்று சொன்னால் தரக்குறைவாக இந்த சமூகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அவர் என்று சொன்னால் அவர் அவர் பொருத்தம் இல்லை அவர் யார் அவர் பேமெண்ட் வியாபாரி இல்லையா அவர் யார் அவர் நாட்டாம வேலை செய்கிறவர் இல்லையா அவர் யார் அவர் மூட தூக்குறவர் இல்லையா என்று தரக்குறைவாக பார்க்கிறார்கள் இதனுடைய விளைவு தான் இன்றைய அல்லா அருள் செய்த இடங்களை தவிர இன்றைக்கு எங்களோட பள்ளிவாசல்களை பாருங்கள் 
பெரும்பாலும் அல்லா அருள் செய்த இடங்களை தவிர பள்ளிவாயல்களுடைய நிர்வாகங்களில் இன்றைக்கு பள்ளிவாயல்களை பொறுப்பு பொறுப்பேற்று பள்ளிவாயல்களை நடத்தக்கூடிய பட்டியலில் யாருமே வசதி குறைந்தவர்கள் பெரும்பாலும் இருக்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கு இல்லை போட மாட்டார்கள் உண்மையில் அவர் மார்க்க ரீதியாக தகுதியானவராக இருப்பார் உண்மையில் மார்க்கத்தை பணத்தை பணத்தை வைத்து இந்த பள்ளியை ஆளுகின்றவர்களை விடவும் தன்னை தூய்மையாக வைத்து கிடைக்கின்ற ஒரு ரூபாய் பொருளாதாரமாக இருந்தாலும் அதை தூய்மையான முறையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய அதை பெறக்கூடியவர்கள் இந்த பள்ளி வாயல்களில் காணாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருந்தாலும் ஏதோ வேலைக்காக வேண்டி ஏதோ சம்பிரதாயத்துக்காக வேண்டி கருத்துக்கள் எல்லாம் அவர்களிடத்தில் எடுபடாது இந்த சமூக ரீதியாக அது ஒரு புறம் இருக்க பள்ளி வாயலை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இரண்டு மனிதர் வருகிறார் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களை சமூகம் தொழில் என்று வந்துவிட்டால் எந்த நோக்கத்தில் பார்க்கிறார்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பதுக்காக சொல்கிறேன் சாதாரண தரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த பள்ளியில் இந்த வேலையை நீங்கள் செய்கிறீங்களே இது பொருத்தம் இல்லை இது தகுதி இல்லை இது பிழை என்று சொல்லிட்டா அதை ஏற்கக்கூடிய மனோநிலம் இன்றைக்கு நிர்வாகத்துக்கு வருது இல்லை பெரும்பாலும் அல்ல அருள் செய்தவர்களை தவிர ஏன் வருது இல்லைன்னா இவர் யார் இவருக்கு சொல்றதுக்கு என்ன ரைட் இருக்குது இவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இவருடைய நிலைமை என்ன இவருடைய தரம் என்ன என்று அவருடைய கருத்து உண்மையில பொருத்தமான ஒரு நிலைப்பாடாக இருந்தாலும் அல்லாவுக்கு பொருத்தமான ஒரு கருத்தாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு என்னது மனம் இடம் கொடுக்குதில் அவருடைய தொழில் அவருடைய பொருளாதாரம் அதே நேரத்தில் ஒருத்தர் வருகிறார் அவரிடத்துல வாகனம் இருக்குது ஹைபிரிட் கார் இருக்குது இன்னும் உள்ள தரத்தில் உயர்ந்த லட்சக்கணக்கு பெருமதியான வாகனத்தில் வந்து அப்படி இறங்குறாரு பள்ளியை பார்க்குறாரு ஒரு கருத்தை சொல்றாரு அவரு சொல்லி வாய்மூடுறதுக்கு இடையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம் என்ன காரணம் அவருடைய பொருளாதாரம் அவர் வந்திருக்கிற வாகனம் லீஸ் பண்ணி ஃபினான்ஸ் போட்டு அப்படி வந்திருந்தாலும் அது பிரச்சனை அவற்ற வாகனம் இருக்குது அவருடைய பொருளாதாரம் எப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல சமூகம் அவரை மதிக்குது ஆஜியார் என்று சொல்லுது அவர்கிட்ட பொருளாதாரம் இப்படி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு நான் பின்னால் சொல்கிறேன் ஏன் தவறான பொருளாதாரத்துக்கு சிலர் போகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதுவும் ஒரு காரணம் ஆட்டம் ஓட்டுக்கிறார்களா அவர் மாப்பிள்ளை என்று அவர் பொருத்தம் இல்லை பேங்க்கில் வேலை செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதை இன்றைக்கு தரம் உயர்வாக பார்க்கிறார்கள் அவர் என்ன தொழில் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறார் அப்படியா அப்ப பேங்க்ல வேலை செய்யற தொழில் அல்லாவுக்கு பொருத்தமானதா இல்லையா இத பார்க்கறது கிடையாது சமூகத்தில் உயர்வை பார்க்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் சம்பளத்துக்கு கூலி வேலை செய்கிறார் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார் நாட்டாமை வேலை செய்கிறார் அடுத்தவர்கள் ஏதாவது கிடைக்கிறதை கொண்டு ஹலாலாக தேடி சொந்த வேர்வை இட்டு ஹலாலாக தேடி சாப்பிடுகின்றவர்கள் தரக்குறைவாக இந்த சமூகத்திலே நோக்கப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா உலேசம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் வல்லதி நஃப்சி பியதிகி அல் எனதோட எனது ஆத்மா எவன் கைவசம் இருக்கிறதோ அந்த ரப்பின் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் என்ன சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தனது கயிற்றை எடுத்துக்கொண்டு காட்டுக்கு போய் விறகு வெட்டி அந்த விறகை தன்னுடைய தோளிலே சுமந்து வந்து விட்டு அந்த பொருளாதாரத்தை சாப்பிடுவது மிக சிறந்தது என்று சொன்னார்கள் எதை விட அடுத்தவர்களிடத்திலே போய் கேட்டு அவன் கொடுப்பதை விட கொடுக்காமல் மறுப்பதை விட அது சிறந்தது என்று அல்லா உடைய தூதர் சல்லல்லா உலிசம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சிறந்த தொழில் எது தெரியுமா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா உலிசம் அவர்கள் சத்தியமிட்டு சொல்கிறார்கள் அது மிக சிறப்பான தொழில் என்று சொல்கிறார்கள் எனவே சகோதரர்களே பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கின்ற அந்த தொழிலை வைத்து ஒரு மனிதனை நாங்கள் அளவு போடக்கூடாது இதுதான் பொருளாதாரத்தை வைத்து நாங்கள் சமூகத்தை அளவு போடுவோமாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக மனிதனை தவறின் பக்கம் கொண்டு போகும் என்பதை உள்ளத்திலே நாங்கள் ஆரம்பமாக ஆரம்பமாக பதிவு செய்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே எனவே இந்த பொருளாதாரத்தை நாங்கள் திரட்டுகின்ற போது தூய்மை மிக முக்கியமாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக எங்களது பொருளாதாரம் தூய்மையாக இருக்கின்ற போதுதான் அது அல்லாஹிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா உலேசம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்னல்லாக தொய்யுவன் லா இக்பல் இல்லா தொய்யுபா அல்லாஹ் மிக தூய்மையானவன் அவன் தூய்மையானவற்றை தவிர வேறு எதையும் அங்கீகரிக்க மாட்டான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா உலேசம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா அல்குரானில் சொல்லுகின்ற போது யாயுஹன் நபியூ 
தூதர்வார்களே நபிவார்களே நீங்கள் குழுவின நீங்கள் நல்லதையே சாப்பிட்டு அதே போன்று தூய்மையானதை சாப்பிடுவதோடு நல்ல மல்களை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் விசுவாசம் கொண்டவர்களை பார்த்து அல்லா சொல்லுகின்ற போது கொண்டவர்களே விசுவாசிகளே நீங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் அளித்தவற்றிலிருந்து நல்லதை சாப்பிடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் எனவே பொருளாதாரம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் சம்பாதிக்கின்ற சம்பாத்தியம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் சம்பாத்தியம் மிக தூய்மையாக இருக்கின்ற போதுதான் அது அல்லாஹிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்குமே தவிர சமூகத்திற்காக வேண்டி சமூக அந்தஸ்துக்காக வேண்டி சமூகத்தினுடைய மதிப்புக்காக வேண்டி பொருளாதாரத்தின் பக்கம் நாங்கள் சாய்ந்து விடுவோமாக இருந்தால் அது நம்மளை அழிவின் பக்கம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்பதை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறந்துவிடக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு லேசம் அவர்கள் இன்றைக்கு எங்களோட சமூகத்தில் நாங்கள் மிக கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது பொருளீட்டு முறைகள் என்று வருகின்ற போது பொருளாதாரத்தை சம்பாதிக்கின்ற முறைகள் என்று வருகின்ற போது வியாபாரம் என்று வருகின்ற போது அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா உலேசம் அவர்கள் தடுத்த இந்த மார்க்கம் தடுத்து இருக்கக்கூடிய ஏராளமான தவறான காரியங்கள் சமூகத்திலே ஊடுருவி இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதில் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் மோசடி வியாபாரம் என்பது தலை தூக்கி இருக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மோசடி வியாபாரம் கலப்பட வியாபாரம் என்பது இந்த சமூகத்திலே தலை விரித்தாடி கொண்டிருக்கிறது அல்லா அருள் செய்தவர்களை தவிர இன்னைக்கு ஒரு கடைக்கு போய் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பொருளை நாங்கள் வாங்குவோமாக இருந்தால் ஒவ்வொரு தரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வியாபாரிகளும் அவரவருடைய வியாபாரங்களிலே நடக்கக்கூடிய மோசடிகளை எடுத்து பார்க்க வேண்டும் அல்ல அருள் செய்தவர்களை தவிர சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பொருளை நாங்கள் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு போனா அதுல எத்தனை கலப்படங்கள் இருக்கிறது நடக்கிறதா இல்லையா பார்க்கிறோமா இல்லையா அந்த வியாபாரியை நம்பி அவனுடைய அந்த பேச்சை நம்பி அவனுடைய அந்தஸ்தை நம்பி ஒரு மனிதன் கடைக்கு போகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு கடைக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு கஸ்டமர் வார் என்று சொன்னால் நம்மிடம் மேல ஏதோ ஒரு வகையில் அல்ல ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து தான் அவன் இந்த கடைக்கு வருகிறான் அந்த நம்பிக்கையை இவன் மோசடி செய்கின்ற நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா நிறைய நாங்கள் பார்க்கிறோம் உதாரணத்துக்கு டைல் வியாபாரம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எங்கட ஊர்ல பரவலாக இருக்கிற ஒரு வியாபாரம் அதனால கண்டிப்பாக சொல்லணும் சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு இதில் நிறைய மோசடிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒருத்தர் வார ஆறு உதாரணத்துக்கு சொல்ல இதெல்லாம் வந்து வாய் வார்த்தைகளை அளவுபடுத்துறதுக்காக சொல்கிற உதாரணங்கள் அல்ல நம்மளோட சமூகத்தில் நடக்கிற சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வாராரு டைலெல்லாம் பார்க்குறாரு பார்த்து போட்டு அவருக்கு பிடிச்சமான ஒரு ஒரு டைலை அவர் செலக்ட் பண்ணி அவர் அதை போட்டு கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் ஒரு ஐம்பது பட்டி என்று சொன்னால் இவர் கணக்கு போடுறது தரத்தில் உயர்ந்த பொருளுக்கு கணக்கு போடுவார் அதோடு சேர்த்து சில பொருட்கள் இருக்கும் தேவையான பொருட்கள் இதுக்கெல்லாம் வாங்குற போது சில நேரம் டைலுக்கு விலை குறைச்சி போட்டிருப்பாரு இது எப்படியாவது கவர் பண்ணணும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுவார் இன்னின்ன பொருட்களில் நீங்கள் தர்ற போது நல்லதை தரணும் என்று சொல்லுவார் ஆனால் அவர் போடுவார் தரத்தில் குறைந்த பொருட்கள் எல்லாம் போடுவாங்க ஐம்பது பட்டி ஏற்றினா ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டி என்ன செஞ்சிருவாங்க உடஞ்சத ஓரமாக்கி வச்சுக்கிறத அப்படியே இடையில போட்டு தள்ளி விட்டுருவாங்க ஏன்டா கையில் எல்லாம் வந்து இந்த சில்லறை கடை மாதிரி டெய்லி வாங்குற சாமான் இல்லையே போனா போனதுதான் அதனால இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காத யாருக்கு சொல்லி